இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இதை பாருங்க அப்போ இனி கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஓகே இந்த டைட்ரேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துக்கலாம் டு எஸ்டிமேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் விச் இஸ் டிசால்வ் இன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் த கிவன் அன்னோன் சொல்யூஷன் வாலிமெட்ரிக்கலி ஸோ ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் டிசால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் இதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்காக ஃபார் திஸ் யூ ஆர் கிவன் வித் அ ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ஸோ ஒரு ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் தர போகிறாங்க அது ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் வித் நார்மாலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் அண்ட் கேமனோ ஃபோர் அஸ் அ லிங்க் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டைட்ரேஷன் ஒன் யாரோட பண்ண போகிறோம் டைட்ரேஷன் டூ எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிடணும் சரியா பாருங்க இப்போ டைட்ரேஷன் ஒன் டி ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறேன் சரி இப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது அதை முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் நம்மக்கிட்ட ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் இருக்குது வித் நார்மாலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் இது நோன் வேல்யூ கரெக்டா சரி அப்போ இந்த டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன்ல நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கேமனோஃபரோட நார்மாலிட்டி வேல்யூவை ஃபைன் பண்ண போறோம் ஸோ இன் டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன் இங்க இந்த கேஎம் என்ஓர் வெசஸ் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அப்போ இங்க ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இதை வச்சு இந்த பொட்டாசியம் பெர்மாக்னேட்டோட நார்மாலிட்டி வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படி ஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டைட்ரேஷன் நம்பர் டூக்கு போவோம் இந்த மாதிரி டைட்ரேஷன் நம்பர் டூவில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதே பொட்டாசியம் பெர்மாக்னேட் எடுத்துப்போம் கேஎம் என்ஓ ஃபோர் எஸ்எஸ் என்ன வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணுமோ அதை நம்ம இங்கே எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறது ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட்டோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ ஸோ இங்க நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் ஸோ அன்னோன் வச்சுப்போம் இங்க அன்னோன் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் ஸோ இங்க இதோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இதை யூஸ் பண்ணி இதோட நார்மாலிட்டி வேல்யூவை ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி இதோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபைனலாக வெயிட் கால்குலேஷனுக்கு போயிட்டு இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்ல எவ்வளோ டிசால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன் So, which is going to be take part between K mono four versus FeSO four. So, ferrous sulfate will come K mono four. Okay, now we are going to do it. Okay. Now, we are going to do it. Now, we are going to do it. Now, we are going to do it. So, solution is what? KmNO four. This is the solution. Now, we are going to do it. 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 KmNO four. Okay. Then, Pippert solution. So, Pippert solution is going to be done. இங்க எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன்ல எடுத்துக்க போறோம் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் நோன் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ ட்வெண்ட்டி எம்எல் அந்த நோன் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் சொல்யூஷன் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பிப்பட் அவுட் பண்ண போறோம் ஸோ இதை எடுத்து நம்ம அப்படியே என்ன பண்ணுவோம் கோனிக்கல் பிளாஸ்க்ல எடுத்துப்போம் இப்படி கோனிக்கல் பிளாஸ்க்ல எடுத்துக்கிட்ட இந்த ட்வெண்ட்டி எம்எல் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோரோட ஜீரோ அதாவது ட்வெண்ட்டி எம்எல் diluted H2SO4 நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த ஹெச்டூஎஸ்ஓ ஃபோரோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டூ என் அப்ராக்ஸிமேட் ஸோ அப்ராக்ஸிமேட்டாக என்ன இருக்கும் அதுக்கு டூ என் நார்மாலிட்டி இருக்கும் இந்த சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டெஸ்ட் டியூப் எடுத்து அதாவது டுவெண்ட்டி எம்எல் டெஸ்ட் டியூப் எடுத்து மெஷர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே கோனிகல் ஃபிளாஸ்கில் சேர்த்துப்போம் அப்போ கோனிகல் ஃபிளாஸ்கில் இப்போ என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி எம்எல் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோரும் 20 ml H2SO4 ம் சேர்ந்து ஃபார்ட்டி எம்எல் சொல்யூஷன் இங்கே இருக்கும் கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க்கில் இருக்க போகுது இப்போ இந்த கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க்கை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பியூரட் கூட கொண்டு போய் அந்த பியூரட்டில் இருக்கிற சொல்யூஷனை ட்ராப் பை ட்ராப் போட்டு டைட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி டைட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அந்த கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க்கில் இருக்கிற சொல்யூஷனை ஹீட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த டைட்ரேஷன் லேப் டெம்பரேச்சரில் தான் என்ன ஆகப்போகுது நடக்க போகுது ஸோ இங்கே என்ன
அந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனைட்டோட பிங்க் கலர் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த சொல்யூஷனுக்கு வந்த உடனே என்ன டிசப்பியர் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் இது எப்போ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ட்ராப் சொல்யூஷன் விளம்போது அந்த சொல்யூஷன் அதாவது அந்த கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க் இருக்கிற சொல்யூஷன் பேல் பெர்மனன்ட் பிங்க் கலருக்கு வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா இங்கே இந்த டைட்ரேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலை எந்த இண்டிகேட்டருமே யூஸ் பண்ணலை அந்த டைட்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு சொல்யூஷன் என்ன ஆக போகுது இண்டிகேட்டர் ஆக்ட் பண்ண போகுது ஸோ இங்கே இண்டிகேட்டர் செல்ஃப் இதை எதை வச்சு நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்னேட்டோட ஒரு கலரை வச்சு தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ செல்ஃப் அப்படின்னு எழுதிட்டு என்ன பண்ணிடலாம் கேஎம் என்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரியா இந்த என் பாயிண்ட் என்ன சொல்லி தந்தேன் இந்த டைட்ரேஷன் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுற அந்த பாயிண்ட்டை தான் என் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த என் பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த பெர்மனண்ட் பிங்க் கலர் வரும் அதாவது பேல் பெர்மனண்ட் பிங்க் ஸோ பேல் பெர்மனண்ட் பிங்க் கலர் வரும் ஸோ இந்த பேல் பெர்மனண்ட் பிங்க் கலர் வரக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த என் பாயிண்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த பியூரட்டோட ரீடிங்கை எடுத்துப்போம் இப்போது இதே டைட்ரேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட் டைம் செய்வோம் அல்லது தேர்ட் டைம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதில் வந்து கன்காட்டன் வேல்யூவை ஃபைன் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி டைட்ரேஷன் டூ இங்கே என்ன எழுதிடலாம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பியூரட்டில் எடுத்துக்க போகிற சொல்யூஷனை சொல்லிட்டோம் தென் பிப்பட்டில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அன்னோன் எஃப்ஏஎஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி எம்எல் அன்னோன் எஃப்ஏஎஸ் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட்டை நம்ம எடுத்துப்போம் இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் அதாவது ட்வெண்ட்டி எம்எல் டைல்யூட்டட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சொல்யூஷனை அந்த கோனிக்கல் ஃபிளாஸ் கூட ஆட் பண்ணுவோம் ஆஃப் நார்மாலிட்டி டூ என் அப்ராக்ஸிமேட் செகண்ட் டைட்ரேஷனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறது இல்லை ஹீட் பண்ணி பண்ண போகிறது இல்லை அப்போ இங்கேயும் டெம்பரேச்சர் என்ன தான் லேப் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா தென் இண்டிகேட்டர் த சேம் செல்ஃப் இண்டிகேட்டர் ஸோ செல்ஃப் போட்டுட்டு கேஎம் என்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் தென் இங்கேயும் அந்த டைட்ரேஷன் ஸ்டாப் பண்ணுற பாயிண்ட் எப்படி தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பேல் பெர்மனண்ட் பிங்க் கலர் ஸோ இங்கேயும் பேல் பெர்மனண்ட் பிங்க் கலர் அது வந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டைட்ரேஷனை ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படி டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒனில் நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னா இந்த கேமன் ஆஃபரோட நார்மலிட்டி வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் டைட்ரேஷன் நம்பர் டூவில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கேமன் ஆஃபரோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ வச்சு இந்த அன்னோன் எஃப்ஏஎஸோட நார்மாலிட்டி வேல்யூவை ஃபைன் பண்ணப்படும் ஸோ இது எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் அண்ட் இந்த வேல்யூ வச்சு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணி இந்த நார்மாலிட்டி வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணுங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு நார்மாலிட்டி வேல்யூ என் ஒன் என் டூ ஃபைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வெயிட் கேல்குலேஷனுக்கு போவோம் அந்த மாதிரி வெயிட் கேல்குலேஷனுக்கு போகும்போது அங்கே அந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் ஆஃப் எஃப்ஏஎஸ் தேவைப்படும் ஸோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இங்கே இந்த ஷார்ட் ப்ரொசீஜரோட சேர்த்து எழுதிடலாம் ஸோ இக்வல் அண்ட் வெயிட் ஆஃப் எஃப்ஏஎஸ் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ இதுதான் இதோட வேல்யூ ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது இருந்தால் தான் ஃபைனலாக இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்ல எவ்வளோ டிசால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க நம்மளால் ஈஸியாக முடியும் ஸோ இதை நீங்கள் எதை பண்ணணும் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஏழு பாயிண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஷார்ட் ப்ரொசீஜராக எழுதிடுவோம் இந்த டேப்லெட் காலமை நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இப்போது டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இந்த டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன்னில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லிங்க் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் சொல்யூஷனையும் ஸ்டாண்டர்ட் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோரையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டைட்ரேஷனுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம் சரியா சரி இதில் இந்த லிங்க் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் சொல்யூஷன் இங்கே இருக்கும் பியூரோட்டில் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் சொல்யூஷன் பிப்பட் சொல்யூஷனாக அந்த கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்கில் இருக்கும் சரியா ஓகே ஸோ சீரியல் நம்பர் ஒன் டூ ரெண்டெல்லாம் எடுத்துக்கிற மாதிரி நம்ம காமிச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ வால்யூம் ஆஃப் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் வால்யூம் ஆஃப் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் வந்து என்ன சொல்யூஷனாக இருக்க போகுது பிப்பட் சொல்யூஷனாக இருக்க போகுது அப்போது பிப்பட் சொல்யூ சொல்யூஷனோட வால்யூம் எவ்வளோ இருக்க
சரியா இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கேல்குலேஷனுக்கு நம்ம வர முடியும் சரி இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க வால்யூம் ஆஃப் கே மன் ஆஃப் ஃபோர் லிங்க் சொல்யூஷன் ஓகேவா சரி இப்போ ரீடிங்கில் என்ன கிடச்சிருக்குதோ இது தான் வால்யூம் ஆஃப் கே மன் ஆஃப் ஃபோர் லிங்க் சொல்யூஷனுக்கான வேல்யூ எவ்வளவு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஆஃப் கே மன் ஆஃப் ஃபோர் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தான் கொடுத்துருக்குறாங்க நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க எது தரல கே மன் ஆஃப் ஃபோர் ஓடது தரல ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் மார்க் போட்டுக்கலாம் தென் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் சொல்யூஷன் இங்கே எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் சொல்யூஷன் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம் ட்வெண்ட்டி எம்எல் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே ட்வெண்ட்டி எம்எல் அண்ட் இந்த சொல்யூஷனோட நார்மாலிட்டி வேல்யூ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் எல் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த மூணு வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என் ஒன்னை ஃபைன் பண்ண போகிறோம் இதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா பி ஒன் என் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ என் டூ ஸோ அக்கார்டிங் டு லா வாலிமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் வி ஒன் என் ஒன் இச் இஸ் ஈக்வல் டு வி டூ என் டூ ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ நமக்கு இந்த என் ஒன்க்கான வேல்யூ தேவை இருக்குது ஸோ என் ஒன்னை நம்ம இந்த பக்கமே வச்சுட்டு இந்த வி ஒன் அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா n1 which is equal to b2 into n2 divided by b1 so ipo indukana values ella inga irukuda idella eduthu nam apdi enna panna porom inga substitute panna porom eppadi substitute pannom appadina n1 which is equal to b2 oda value evlavu it's 20 ml so 20 into n2 oda value it's 0.1024 divided by v1 oda value 19.8 so idu multiply panni nama divide pannum bodhu we will get the answer as 0.1034 n idu da enna value n1 kana value so inda n1 kana value da enadhu inga normality of potassium permanganate so inda n1 oda value vachitha nama adutha enna panna porom செகண்ட் டைட்ரேஷனில் இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன் முடிச்சிட்டோம் அண்ட் இந்த டைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன்னில் நம்ம ஃபைன் பண்ண வேல்யூ என்ன அப்படின்னா நார்மாலிட்டி ஆஃப் கேமனோ ஃபோர் ஸோ இந்த நார்மாலிட்டி ஆஃப் கேமனோ ஃபோர் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் இந்த நார்மாலிட்டி ஆஃப் அன்னோன் எஃப்ஏஎஸை நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் சரியா சரி ஸோ ஒன் டூ ஸோ வால்யூம் ஆஃப் அன்னோன் எஃப்ஏஎஸ் ஸோ டைட்ரேஷன் நம்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க பியூரோட் சொல்யூஷன் என்ன இருக்க போகுது பொட்டாசியம் பைபாங்கனேட் இருக்க போகுது அண்ட் பிப்பட் சொல்யூஷனா இந்த அன்னோன் எஃப்ஏஎஸ் இருக்க போகுது ஸோ இந்த அன்னோன் எஃப்ஏஎஸ் ஓட டூ வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கும் ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஸோ இங்கேயும் ட்வெண்ட்டி எம்எல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் தென் பியூரோட்டோட ரீடிங் எழுத போகிறோம் ஸோ இனிஷியல் ரீடிங் இஸ் வாட் ஜீரோ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஓகேவா சரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த பியூரோட்டுக்கும் அதாவது பியூரோட் சொல்யூஷனுக்கும் பிப்பட் சொல்யூஷன் கடையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டைட்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அந்த பேல் பர்மனன்ட் பிங்க் கலர் அக்கர் ஆகுதோ அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த டைட்ரேஷனை ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி ஸ்டாப் பண்ணும்போது நான் வச்சுருக்கிற சொல்யூஷன் வச்சு பார்த்தா எனக்கு கிடைக்க போகிற வேல்யூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது அதே மாதிரி ஒரு வேல்யூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ அதை நான் கன்காடன் வேல்யூ இஸ் வாட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் இதுதான் என்னோடய கன்காடன் வேல்யூ ஓகேவா சரி இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே எழுதிக்க போகிறோம் பாருங்கள் வால்யூம் ஆஃப் கே மன் ஆஃப் ஃபோர் லிங்க் சொல்யூஷன் இப்போ இந்த டைட்ரேஷனில் எவ்வளோ வால்யூம் நமக்கு கிடச்சிருக்குது ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எல் தென் நார்மாலிட்டி ஆஃப் கே மன் ஆஃப் ஃபோர் லிங்க் சொல்யூஷன் இது நம்ம ப்ரீவியஸாக போன டைட்ரேஷன்லேயே ஃபைன் பண்ண வேல்யூ இந்த வேல்யூ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ Volume of unknown FAS. So, volume of FAS, we have 20 ml. 
and normality of unknown FIS that is what we are going to do in the titration of the so if according to law of volumetric analysis V1 N1 which is equal to V2 N2 if we have the value of N2 we will find the value so V2 is going to be in the side that is N2 which is equal to V1 into N1 by V2 so, in the value cell, we will substitute this value. If we substitute this value, we will substitute this value. V1 is value of 20.4 into N value 0.1034. 0.1034 divided by V2 value of 20. So, if we multiply this value, we will divide this value by 20. We will get the answer as 0.1055 n. This is the in the unknown FA solution or normality value. So in the n2 or value, we have to get it. So n2 which is equal to 0.1055 n. So if in the value which the, we have to get the weight calculation. So, if titration number 2 are finished and in the titration number 2 we have to get what value we have to get in the ferrous ammonium sulphate or normality value. So, in the unknown ferrous ammonium sulphate or normality value we have to calculate. So, if we have to get the normality value we have to get weight calculation. Now, if we have to get the amount of FAS ferrous ammonium sulphate dissolved in 1 liter of the solution which is equal to normality value into its equivalent weight. Now, equivalent weight equivalent weight so equivalent weight it is value of 392 it is our previous way in the short procedure la mention but if you have a question in the answer you have a question in the answer you have a question calculate the amount of substance that is ferrous ammonium sulphate which is dissolved in 1500 ml of solution so 1500 ml of the solution that we have to find Okay, wow. So, if we have a formula that is normality that is normality into equivalent weight into we have 1500 so 1500 divided by 1000 this is the formula. Okay, wow. So, if we have normality value and in the value you have a value 0.1055 into equivalent weight of ferrous ammonium sulphate. It is what? 392 into 1500 divided by 1000. So, if the values are multiply panni, 1000 all divide panabode, we will get the answer as 62.034. Now, we will and if we round off the number, 62.03 gram. 62.03 gram. So, this is what we have done. We have reported it. So, reported it. The amount of ferrous ammonium sulphate dissolved in 1500 ml of the given unknown solution is 62.03 grams. 